Halo adik-adik Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Peraturan ibadah sekolah minggu online Tidak boleh sambil makan Tidak boleh sambil main Tidak boleh sambil ngobrol Atau sambil tidur-tiduran Kalian harus sudah mandi Gosok gigi Dan berpakaian rapi ya Selamat beribadah adik-adik semua Shalom adik-adik Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa wow. Fantastik Fantastik Oke okay. Ini bulan apa ya Kak? Ah, ini bulan Desember Kak Rahel Wow Berarti ada sesuatu yang spesial nih Pastinya Apa ya? Coba kita lihat dulu di sini ada apa sih? Kado wow. Ada balon Yes Wah, ada apa nih? Pohon Natal. Natal Di rumahnya udah pasang pohon Natal belum? Kak Marta udah pasang belum? Aku belum, Kak Rahel Aku juga Sama-sama nih Tapi, berarti bulan Desember itu bulan yang spesial ya, Kak Marta? Betul Apa ya spesialnya? Itu hari Natal, harinya Yesus lahir ke dunia, Kak Benar sekali Berarti saat kita mau menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan hati kita Biarkan hati kita menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita Betul ya Kak Marta? Betul Kak Marta Oke, yuk kita siap-siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Semangat! Semangat! Lalu apa Kak Marta? Kita mau mendidih dulu di hati ya, Kak Marta Seperti akhir ya, ya. Oke
adik-adik Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa Yesus yang baik Terima kasih Tuhan atas berkatmu hari ini Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Anakmu telah berdoa dan mengucap syukur Lalu ya, amin Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa ya Adik-adik, siapa yang tahu sekarang kita sudah masuk bulan apa? Ya, bulan Desember Pastinya adik-adik senang banget kan? Kita sudah berada di bulan Desember Ye, Natal sebentar lagi Kita mengucap syukur ya adik-adik kepada Tuhan Kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua Sampai saat ini, sampai di bulan yang baru ini Bulan yang terakhir di tahun 2020 Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang benar ya adik-adik Duduk diam dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26-39 Ayo adik-adik dibaca terlebih dahulu ya ayat firman Tuhannya Adik-adik bisa pause video ini lalu adik-adik baca ayat firman Tuhannya Adik-adik pada saat itu Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth untuk menemui Maria Ketika malaikat Gabriel datang menghampiri Maria, Maria sangat terkejut Lalu malaikat Gabriel berkata Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapa leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mendengar itu, Maria bingung. Ia berkata kepada malaikat, Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu berkata lagi malaikat Gabriel kepada Maria, Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria menjawab, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik, pada saat malaikat Tuhan menghampiri Maria dan menyampaikan pesan kepadanya, Maria sangat terkejut. Ia tidak mengerti tentang rencana Tuhan di dalam hidupnya. Maria dipilih Allah untuk mengandung bayi Yesus dan daripadanya akan lahir juru selamat. Respon Maria saat itu adalah terkejut. Tetapi selanjutnya ia menerima pesan tersebut dan ia berkata, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menerima tugas itu. Adik-adik, saat kita baca ayat firman Tuhan di awal tadi, dari Lukas 1 ayat 26-39, di sana malaikat Tuhan ataupun Allah tidak menjelaskan, Apa alasan Maria dipilih untuk karya besar Allah ini? Apakah karena Maria adalah seorang yang kaya atau seorang yang miskin? Apakah Maria adalah seorang yang cantik dan pintar? Itu semua tidak dijelaskan adik-adik. Allah hanya menunjuk Maria untuk membantu menjadi perantara lahirnya juru selamat. Dari sini kita bisa belajar ya adik-adik. Kalau Allah bisa menunjuk siapa saja... Memakai siapa saja untuk terlibat dalam karyanya Bisa orang tua atau anak-anak, laki-laki atau perempuan Bisa yang kaya atau yang miskin 
yang rambutnya hitam atau coklat, rambutnya panjang atau pendek, Allah bisa memilih siapa saja. Namun, ada banyak orang yang tidak mau ketika Allah sudah memilihnya karena merasa belum siap, tidak mampu, tidak bisa, penuh keterbatasan. Mereka lupa adik-adik bahwa Allah yang sudah memilih, maka Allah juga yang akan menolong dan memampukan. Jadi adik-adik, yang kita perlukan adalah hati yang mau menerima panggilan Tuhan. Seperti Maria yang merespon panggilan Allah, Allah mau kita juga demikian, memiliki hati untuk panggilannya. Allah yang selalu menyertai dan berada di hati kita, sehingga kita bisa menyambut panggilan Allah dengan sukacita. Adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar untuk memiliki hati yang mau meresponi panggilan Allah seperti Maria, Yuk sekarang kita perkatakan itu sebagai deklarasi kita yang mau memiliki hati untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita Satu, dua, tiga Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lukas 1 ayat 38 Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kakak berharap, kakak dan adik-adik kita semua mau menerima panggilan Allah dengan sukacita dimanapun dan kapanpun. Kita sama-sama lebih sungguh lagi menyadari bahwa Tuhan Allah menyertai kita semua dari awal tahun sampai sekarang ini menjelang akhir tahun bahkan di tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun-tahun berikutnya sebab sebelum dunia dibentuk pun Allah kita adalah pribadi yang sama yang selalu menyertai anak-anaknya yang dikasihinya dengan begitu kita tidak perlu ragu atau takut lagi untuk menerima panggilan Allah dalam hidup kita karena ada pribadinya yang selalu menyertai dan memampukan sekarang kita berdoa bersama-sama ya adik-adik Lipat tangan dan tutup mata ikutin kakak berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Hari ini kami sudah memuji Tuhan Menyembah Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan ini hati kami ini hidup kami Kami mau belajar Untuk taat Mendengar panggilan Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Yesus Terima kasih Untuk penyertaanmu Sepanjang tahun Sampai kami boleh masuk Di bulan yang baru ini Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk papa dan mama untuk kakek dan nenek, kakak dan adik, dan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan kami tahu penyertaan Tuhan nyata atas kami Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin Gimana ibadah online hari ini? Luar biasa banget kan? Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online selanjutnya di channel youtube kita ya untuk papa dan mama bisa follow instagram kita @sandeskogew. Kakak juga ingin menyambut adik-adik baru yang pertama kali bergabung dalam ibadah online kita. Kami Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum berpisah, biar sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Shalom adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis dengan roh kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima berkat sama-sama katakan, amin, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.